ഫാക്കൾട്ടീസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റിയത്തിന് ജി ഐ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കട്ട പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല കിടിലമായി പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നീറ്റില് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയും നീറ്റിന്റെ സിലബസിൽ അനിമൽ ടിഷ്യൂവും അതുപോലെ കോക്ക്രോച്ചുമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയാസ് ഇതിൽ തന്നെ അനിമൽ ടിഷ്യൂ നിന്ന് വൺ ടു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോക്ക്രോച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവറേജ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ലിങ്ക്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഈസിലി മൈൻഡ് മാപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ ടിഷ്യൂ പാർട്ടാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷൻ ടൈമിന് വേണ്ടത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ആനിമൽ ടിഷ്യൂവിനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് എന്താണ് ഓർഗൻസ് എന്താണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അനിമൽ ടിഷ്യൂസിനെ നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടിഷ്യൂ ആയ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയും സെൽസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കോമ്പൗണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഈ സിമ്പിളിന് തന്നെ പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മൾ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സ്ക്വാമസ് ക്യൂബോയിഡൽ കോളുമിനാർ അഗെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഇവിടെ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്യൂബോയിഡൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊളുമിനാർ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഷോർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ആണ് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു ഫേർദർ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം സെൽസ് ചിലപ്പോൾ സീരിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മൂവ്മെന്റ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കൈ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിന് വളരെ കൂടുതലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എക്സാമ്പിൾസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഫാരിങ്സ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഈ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം എപ്പിത്തീലിയം തന്നെയാണ് ഗ്ലാൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഗ്ലാൻറ്റുലർ എപ്പിത്തീനിയത്തിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് യുണിസെല്ലുലർ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എക്സോക്രൈൻ എൻഡോക്രൈൻ ഡക്റ്റ് ഉള്ളവരും ഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരും ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും അബണ്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ ടിഷ്യൂടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതിനൊരു നല്ല മാട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഫൈബറിനെയും മാട്രിക്സിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാട്രിക്സ് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏരിയോളർ ആൻഡ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഇതിൽ ഏരിയോളർ ടിഷ്യൂവിന്റെ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഏതെല്ലാം സെൽസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള ലേബലിം
കാട്ടിലേജും ബോണും കാട്ടിലേജും ബോണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാട്രിക്സിലാണ് നമുക്കറിയാം കാട്ടിലേജ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ പ്ലയബിൾ ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് എങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് നേരെ തിരിച്ച് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്ട്രോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അത് ബ്രിട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്കെലിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഗോ ടു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റി ടിഷ്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡും ലിംഫുമാണുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണക്റ്റി ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന തേർഡ് മേജർ ടിഷ്യൂ ആണ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആദ്യത്തതാണ് വിസറൽ ഓർഗൻസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബോൺസ് ആൻഡ് മൂന്നാമത് കാർഡിയാക് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോമിംഗ് ദി ഹാർട്ട് ടിഷ്യൂ ഈ മൂന്നും പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രംസ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്യൂസി ഫോം ഷേപ്ഡ് സിംഗിൾ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് വിസറൽ സ്കെലിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ സിലിൻഡ്രിക്കൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് നേരെ ചിരിച്ച് കാർഡിയാക്ക് ആകുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാർഡിയാക്കും സ്കെലിറ്റലും സ്ട്രൈറ്റഡ് ആയി കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ഇൻ കാർഡിയാക്ക് ഓരോ മസിൽ ഫൈബർ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന ഇതിൽ ഒറ്റ മസിലേ ഉള്ളൂ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ വിച്ച് ഇസ് വോളണ്ടറി ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് വിച്ച് ഡു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ പോകുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് എഗെയിൻ നമുക്ക് ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നെർവസ് സിസ്റ്റം ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നെർവസ് ടിഷ്യൂ ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആക്സിൻ ഉണ്ട് ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈവൺ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ഓളിയം ശരിക്കും കവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഷ്വാൻ സെൽസ് ഇതാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ന്യൂറോണിന് ചുറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കോക്ക്രോച്ച് അപ്പോൾ കോക്ക്രോച്ചിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിയായി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നൊക്ടേണൽ ഓംനിവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടായി അങ്ങ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മോർഫോളജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മോർഫോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവർക്കുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കവറിൻ കൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ബോഡിനെ നമ്മൾ ത്രീ പാർട്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ ഓരോ റീജിയൻ്റെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്ഡോമിനൽ റീജ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫേ ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഫീമെയിൽസിലാകുമ്പോൾ ബ്രോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു അബ്ഡോമിനൽ അബ്ഡോമിനൽ റീജ്യൻ ആണ് മെയിൽസിന് നാരോ ആണ് അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ വിങ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മെയിൽസിൻ്റെ വിങ് ലെങ്ത് അതുപോലെ എനൽ സ്റ്റൈൽ മെയിൽസിനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഇവരുടെ അനാറ്റമിയാണ് അനാറ്റമിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിൽ പ്രോ വെൻട്രിക്കുലർ ഓർ ഗിസാർഡ
അബ്ഡോമിനൽ സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് വൺ വീക്ക് വരെ സുഖമായി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ആയി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വി നോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ പൗറു മെറ്റാബോളിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടീൻ ഫോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതും കൂടെ ആവുമ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ കോക്രോച്ച് എഗെയിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമുക്ക് നീറ്റിന് ഷുവറായി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് സോ ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഡയഗ്രാംസ് വെച്ച് ഈസി ആയി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു ജി ഐ ബി എല്ലാവരും സുവോളജിക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഓൺ വൺ എയ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്ത് കിഡിലം മാർക്കുമായിട്ട് വരാം